बी ए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड एम एम एस सी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स आजकल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर कई न्यूट्रिएंट्स के बारे में पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैल्शियम आयरन सिलेनियम आयोडीन एंड विटामिन ए की रिक्वायरमेंट एक लैक्टेटिंग मदर के लिए क्या होती है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैल्शियम रिक्वायरमेंट के बारे में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक लैक्टेटिंग मदर को अत्यंत ही आवश्यक है कैल्शियम क्योंकि मिल्क के प्रोडक्शन में कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रेस्ट फीडिंग इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफ़र ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीग्राम पर डे ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ कराती है तो उस दौरान लगभग 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में दूध के माध्यम से आता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम माँ के दूध से बच्चे के शरीर में पहुँच रहा है तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उस समय माँ की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम ये मात्रा बढ़ रही है द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग गेस्टेशन फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ द फीटल स्केलेटन इज नाउ डाइवर्टेड इनटू द मदर्स मिल्क प्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है गेस्टेशनल पीरियड होता है यानी प्रेग्नेंट होती है उस समय कैल्शियम की माँ को अत्यंत आवश्यकता होती है वो कैल्शियम फीटस के जो कि उसके बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके स्केलेटन के यानी उसका जो ढांचा है उसको बनाने में कैल्शियम लगता है और उसके निर्माण के साथ साथ उस पर मिनरलाइजेशन मतलब कैल्शियम का जमाव भी उसी दौरान होता है यानी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसके स्केलेटन उसके पूरे तंत्र को कंकाल तंत्र को बनाने में कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और उस समय तो कैल्शियम इसलिए चाहिए लेकिन जैसे ही माँ लैक्टेशन फेज में आती है इज नाउ डाइवर्टेड इन टू द मदर्स मिल्क प्रोडक्शन ये तुरंत जो है वो माँ के ब्रश से मिल्क को प्रोड्यूस करने में या मिल्क के तैयार होने में ये कैल्शियम यूज़ होने लग जाता है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम की आवश्यकता अतिरिक्त मात्रा में होती है और जब माँ दूध पिला रही होती है बच्चे को उस फेज में भी उसे मिल्क के प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन 1200 हंड्रेड मिलीग्राम हैज़ बिन प्रिस्क्राइब बाई आई सी एम आर टू थाउजेंड टेन यही कारण है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान माँ को दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिदिन आई सी एम आर सजेस्ट करता है कि बारह सौ मिलीग्राम कैल्शियम अपनी डाइट में और सप्लीमेंट फॉर्म में निश्चित रूप से लेना चाहिए लेकिन केवल ये कैल्शियम डाइट से और सप्लीमेंट फॉर्म से ले लेने से ही काम नहीं चलेगा इस कैल्शियम का माँ के शरीर में चाहे वो प्रेगनेंसी की स्टेज हो चाहे लैक्टेशन की स्टेज हो दोनों ही अवस्थाओं में कैल्शियम का सही ढंग से एब्जॉर्बशन बॉडी में हो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसके लिए माँ को अपनी डाइट के साथ साथ 
थोड़ा विटामिन डी अवश्य लेना चाहिए और विटामिन डी लेने के लिए उसे प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में या रोशनी में थोड़ा देर ज़रूर रहना चाहिए ताकि उसकी बॉडी में जो अल्ट्रावायलेट रेज जाएंगी और एडिपोज टिश्यूज के नीचे जो वसा जमा होती है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में वो विटामिन डी की सेंथेसिस करती है यानी विटामिन डी का निर्माण करती है इस तरह शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है और जो माँ के द्वारा लिया जा रहा है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम वह शरीर में पूरी तरह से उपयोग में आ पाता है द रिटेंशन ऑफ डायट्री कैल्शियम इन लैक्टेशन पीरियड इज अबाउट थर्टी परसेंट इसीलिए कहा गया है कि डायट्री कैल्शियम माँ के द्वारा लैक्टेशन पीरियड में जो भी डाइट के द्वारा कैल्शियम लिया जाता है वह थर्टी परसेंट जो है वो रिटेन हो जाता है हेंस एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 600 हंड्रेड मिलीग्राम इज प्रेस्क्राइब वैसे नॉर्मली केवल छः सौ मिलीग्राम एक नॉर्मल एडल्ट वुमेन को लेना चाहिए लेकिन लैक्टेशन पीरियड हो या प्रेगनेंसी का टाइम हो तो एक माँ को केवल थर्टी परसेंट ही उसकी बॉडी में रिटेन हो रहा है इसलिए उसे प्रतिदिन जो है वो सिक्स हंड्रेड प्लस प्रेस्क्राइब यानी सिक्स हंड्रेड मिलीग्राम एक्स्ट्रा कैल्शियम प्रतिदिन अपने आहार के द्वारा उसको लेना चाहिए ये वो कैसे प्राप्त कर सकती है इसके लिए अबाउट वन लीटर ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट शुड बी गिवन टू लैक्टेटिंग मदर टू मीट 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इतनी मात्रा लेने के लिए यदि लैक्टेटिंग माँ जो है दूध पिलाने वाली माँ प्रतिदिन जो है वो एक लीटर दूध या दूध से बने पदार्थों दूध से बने पदार्थ जैसे दही पनीर चीज़ छेना न रबड़ी मतलब तरह तरह की चीज़ें आइसक्रीम पुडिंग कस्टर्ड कुछ भी चीज़ें जो कि मिल्क व मिल्क से बने अगर माँ पूरा एक लीटर मिल्क ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं ले पा रही हैं तो मिल्क प्लस मिल्क प्रोडक्ट मिला कर के वो प्रतिदिन अगर एक लीटर तक का अमाउंट लेती है तो ऐसा माना गया है कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम निश्चित रूप से उसको उनसे प्राप्त हो सकता है तो ये मैंने अभी आपको कैल्शियम के रिक्वायरमेंट के बारे में बताया मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट जो न्यूट्रेंट है वो है आयरन आयरन भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है एक लैक्टेटिंग मदर के लिए हैं वैसे आयरन की जो आवश्यकता होती है वो लैक्टेशन फेज में बढ़ती नहीं है जो नॉर्मल एक एडल्ट लेडी को 25 मिलीग्राम पर डे आयरन चाहिए उतना ही आयरन लैक्टेटिंग मदर को भी आवश्यक होता है द आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज 25 मिलीग्राम पर डे केवल 25 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है उसको आयरन की आवश्यकता होती है जो वो डाइट के द्वारा वो ये आवश्यकता पूरी हो जाती है यदि वो अपने हार में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जियां खाए हैं पालक मेथी बथुआ चौलाई इनका सेवन अधिक करें गुड़ का प्रयोग प्रतिदिन करें किसी न किसी रूप में गुड़ खाए गुड़ में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और आयरन की भी रिक्वायरमेंट या आयरन का एब्जॉर्बशन करने के लिए शरीर में विटामिन सी की आवश्यकता होती है यदि वो प्रतिदिन एक नींबू का रस किसी भी तरह से ले या तो नींबू पानी के रूप में या ओ बनाकर या सलाद के ऊपर नींबू डालकर या सब्जियों में थोड़ा नींबू का रस डाल के किसी भी हालत में अगर नींबू लेती है या विटामिन सी लेती है केवल नींबू ही नहीं है बल्कि आहार में आंवले का प्रयोग करती है संतरे का प्रयोग करती है जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं तो उससे विटामिन सी मिलेगा उससे आयरन जितना भी बॉडी में जा रहा है 25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो आयरन पूरा पूरा शरीर में उपयोग में आ जाएगा द बेबी इज बॉर्न विथ ए रिलेटिवली लार्जर रिजर्व ऑफ आयरन सिंस मिल्क इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ आयरन ऐसा कहा गया है मतलब स्टडीज ने भी ये बात प्रूफ की है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन स्टोर होता है और मिल्क कोई 
अच्छा स्रोत नहीं है आयरन का क्योंकि जितने भी दूध होते हैं गाय भैंस बकरी कोई भी दूध आप देखें तो उसमें आयरन बिल्कुल नहीं पाया जाता है लेकिन मदर्स मिल्क में सिर्फ एक परसेंट एक मिलीग्राम के करीब हंड्रेड एम में मिल्क होता है आयरन होता है और उसके होने की भी वजह सिर्फ माँ का डाइट के द्वारा कितना आयरन कंज्यूम किया जा रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है तो आयरन बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ही बॉडी में आयरन लीवर में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन स्टोर रहता है ए गुड इनटेक ऑफ आयरन इन मदर्स डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन डज नॉट कन्वे एडिशनल आयरन टू द इन्फेन यही कारण है कि लैक्टेशन के दौरान माँ को एक्स्ट्रा आयरन की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो एडिशनल जो आयरन होता है वो इन्फेन के किसी काम का नहीं होता वो दूध में नहीं आता इसलिए माँ को बहुत ज़्यादा आयरन एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं बस 25 मिलीग्राम पर डे अगर वो आयरन ले रही है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर एंड दैट रिक्वायर्ड टू मेकअप द आयरन लॉस्ट इन ब्रेस्ट मिल्क आयरन उतना ही चाहिए जितना कि माँ को उतने ही आयरन की आवश्यकता होती है जितना कि आयरन मिल्क में ब्रेस्ट मिल्क में आयरन लॉस हो रहा है इससे ज़्यादा आयरन की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक दो कंडीशन है जब आयरन की आवश्यकता ज़रूर होती है सिंस देर इज एमिनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन द वेसल रिक्वायरमेंट विल बी सेम एज इन एडल्ट वुमेन फोर्टीन म्यूजी पर के जी ये आयरन की आवश्यकता तब हो रही है जब आयरन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या माँ एनीमिक है बहुत ज़्यादा हैं हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उसको दूध भी पिलाना है तो ऐसी माँ की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है जल्दी थक जाती है वो थकान महसूस करती है और दूध पिलाने में भी उसे परेशानी होती है सांस लेने में भी तकलीफ होती है इसलिए उसे अपना आयरन कंटेंट थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा मैंने एक अभी कंडीशन की बात की सिंस देयर इज एमिनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन बेटा आपको ये समझना है एमिनोरिया क्या कंडीशन होती है एमिनोरिया एमिनोरिया वो कंडीशन है जब माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो आम तौर पे उसका पीरियड स्टॉप हो जाता है यानी ये एक फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड भी माना जाता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक माँ को पीरियड नहीं होते जिसके कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या वो दूसरे बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती है लेकिन आजकल ये थ्योरी भी फेल हो रही है ये बहुत कम केसेस में होता है कि माँ दूध पिला रही हो और उसका पीरियड आना बंद हो जाए बहुत कम हो गया है पहले तो ये चीज दो दो साल तक होती थी दो साल तक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती थी और यही कारण होता था कि प्रत्येक बच्चे में कोई भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स यूज नहीं किए जाते थे फिर भी दो दो वर्ष का गैप दो बच्चों के बीच में निश्चित रूप से होता था पर आज थ्योरी एमिनोरिया की फेल्योर होती हुई दिखाई दे रही है अगर एमिनोरिया का केस है तो कह रहे हैं कि लैक्टेशन सिंस देर इज एमिनोरिया ड्यूरिंग लैक्टेशन द वेसल रिक्वायरमेंट विल बी सेम एज इन एडल्ट वुमेन फोर्टीन म्यूजी पर के जी तो उन्हें एडल्ट वुमेन की तरह ही आयरन की आवश्यकता होगी बहुत ज़्यादा आयरन नहीं लेना है क्योंकि पीरियड भी नहीं हो रहा है तो आयरन कहीं से उनकी बॉडी से लॉस भी नहीं हो रहा है तो ट्वेंटी फाइव मिलीग्राम पर डे या फोर्टीन म्यूजी पर डे के हिसाब से पर के जी के हिसाब से उनको आयरन लेना चाहिए अब जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिनरल्स हैं वो बहुत ही ट्रेस मिनरल्स हैं ये जैसे सिलेनियम एंड आयोडीन सेलेनियम और आयोडीन रिक्वायरमेंट मिल्क इनकी बहुत आवश्यकता नहीं होती उसका मुख्य कारण क्या है मिल्क लेवल्स ऑफ सिलेनियम एंड आयोडीन में भी लो इफ मैटर्नल इनटेक इज़ वेरी लो यदि माँ के डाइट में ये लो होते हैं इनका इनटेक ही लो होता है तो ये दूध में भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं तो
तो आयोडीन और सिलेनियम इनको डाट में अगर नॉर्मल वो डाट लेती है और आयोडाइज सॉल्ट यूज़ कर रही हैं आयोडीन की कमी नहीं हो पा रही हैं तो निश्चित रूप से दूध में भी इनकी मात्रा मौजूद रहेगी नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन ए विटामिन ए रिक्वायरमेंट ये चूँकि प्रेग्नेंट लेडी के लिए विटामिन ए की अत्यंत आवश्यकता होती है उसका रीज़न ये है कि ये डिपेंड भी करती है कि जो ह्यूमन मिल्क की कितनी मात्रा एक दिन में ब्रश से सिक्रीट हो रही है द क्वांटिटी ऑफ रेटेन प्रेजेंट इन द क्वांटिटी ऑफ रेटिनॉल अब विटामिन ए दो फॉर्म में होता है रेटिनॉल और कैरोटीन रेटिनॉल फॉर्म में वो ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट रहता है द क्वान्टिटी ऑफ रेटिनॉल प्रेजेंट इन सिक्स एटी एम एल ऑफ ह्यूमन मिल्क इज फिफ्टी म्यूजी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जीरो टू सिक्स मंथ का जब टाइम होता है जब माँ का फेज फर्स्ट फेज होता है जीरो टू सिक्स मंथ तो माँ प्रतिदिन कम से कम छः सौ अस्सी से एक हज़ार एम एल तक अपने ब्रश से मिल्क को सिक्रीट करती है तो ये माना ये स्टडीज़ ने प्रूव किया कि यदि एक मदर सिक्स एटी एम एल मिल्क अपने ब्रश से वो सिक्रीट कर रही है तो उसमें लगभग फिफ्टी म्यूजी रेटिनॉल प्रेजेंट रहता है इसलिए आई सी एम आर कहते हैं सो द आई सी एम आर रिकमेंडेड इन एडिशनल अलाउंस ऑफ थ्री फिफ्टी म्यूजी ऑफ रेटिनॉल इसका मतलब है कि आई सी एम आर इसीलिए कह रहा है कि सिक्स एटी एम एल में फाइव फिफ्टी म्यूजी रेटिनॉल प्रेजेंट रहता है इसलिए आई सी एम आर कहता है कि प्रतिदिन एक दूध पिलाने वाली माँ को अपने आहार के द्वारा थ्री फिफ्टी म्यूजी रेटिनॉल अवश्य प्राप्त करना चाहिए अब वो ये कैसे इतना प्राप्त कर सकती है रेटिनॉल दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्लूडिंग लीवर फिश लीवर ऑयल एग योक मिल्क एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स इन द डाइट यदि कोई नॉन वेजिटेरियन लैक्टेटिंग मदर है तो वो अपनी डाइट में लीवर ले सकती है फिश लीवर ऑयल को यूज कर सकती है एग योग यानी अंडे का पीला वाला भाग ले सकती है जिसको जर्दी कहते हैं और जो वेजिटेरियन मदर्स हैं यदि वो अपनी डाइट में मिल्क एंड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स को डाइट में इंक्लूड करती हैं तो अच्छी मात्रा में उनको रेटिनॉल प्राप्त हो सकता है और 350 फिफ्टी म्यूजी रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है तो आज हम लोगों ने जिन न्यूट्रियस की रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि एक लैक्टेटिंग मदर को कैल्शियम आयरन सिलेनियम आयोडीन और विटामिन ए की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्यों होती है और उन्हें क्या लेना चाहिए जिससे उन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्बशन हो तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं हैं और जब ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं आपको कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं थैंक यू